ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ദൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് ഓക്കെ പറയാവോ നമ്മള് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതായത് കുറച്ച് ടഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൊതുവെ സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറില്ല മാക്സിമം ഡാറ്റയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു 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 മൊഡ്യൂളാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ മൊഡ്യൂള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കാരണം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പം ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ കുറവാണ് ഗൂഗിളിൽ പോലും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിന്റെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതൊരു കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ പല ടോപ്പിക്കുകളും ഇതുപോലത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് നെറ്റ് പോലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദി എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരവസരം ഇതിനെ ചോദിക്കേണ്ടത് എവിടെയും വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആളുകൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഗൂഗിളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും എന്തിനുണ്ടാവാറില്ല ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ടാവാറില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ചെറിയൊരു മയത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഇതിനൊന്നും എവിടെയും കാണാറുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു ഒരു പ്രയാസം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും അതിന് കാരണം ഇത് അത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് കിട്ടണ്ട ചെറിയൊരു ടഫ് ഉള്ള മൊഡ്യൂൾസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതിലൊരെണ്ണാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഈസിയാണ് ഓക്കെ നല്ല ടഫ് ആണ് ഓക്കെ നല്ല ടഫ് ഇൻ ദ സെൻസ് മാക്സിന്റെ അതിന്റെ അത്ര ഉണ്ട് എന്നല്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്ന പല ഏരിയകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ വൺസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അത്രയും ഈസി ഉള്ള മറ്റൊരു മൊഡ്യൂൾ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല നെറ്റിന്റെ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സമയം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്നില്ല ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം നോക്കാം നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ടേമുകൾ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയ കുഞ്ഞു 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെ പോലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇവിടുന്ന് മെല്ലെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പൊ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ വെരി ബേസ് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോണതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രൊമൈസ് എന്നും കൺക്ലൂഷൻ എന്നും ഇൻഫറൻസ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നും വാലിഡ് എന്നും ഇൻവാലിഡ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊമൈസ് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം നോക്കാം എന്താണ് പ്രൊമൈസ് ആ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കുന്നത് പ്രൊമൈസ് മീൻസ് സംതിങ് ദാറ് ഇസ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ആസ് ട്രൂത്ത് ബട്ട് നോട്ട് പ്രൂവ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് അസ്യൂം ടു ബി ട്രൂത്ത് സംതിങ് ദാറ് ഇസ് പുട്ട് ഫോർവേർഡ് ആസ് ട്രൂത്ത് ഓക്കെ സത്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ അത് സത്യമാണെന്ന് എവിടെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല
ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ട്രൂത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്റെ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ ട്രൂത്ത് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സത്യമാണ് അത് എവിടെയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ദസ് പ്രൊമൈസ് എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻ ഈ പ്രൊമൈസുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടും മൂന്നും പൊതുവെ രണ്ട് കൺ പ്രൊമൈസുകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ പ്രൊമൈസിൽ നിന്നും ആ പ്രൊമൈസിനനുസരിച്ച് കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഒരു ഒരു കാമ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ കൺക്ലൂഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് യു വാണ്ട് അതേ പേഴ്സൺ ടു എഗ്രീ വിത്ത് യു ഇസ് ഡോൺ ഫ്രം ദ പ്രൊമൈസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊമൈസുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വി കാൻ കോൾ കൺക്ലൂഷൻ അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊമൈസുകളിൽ നിന്നും ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുന്നിൽ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അഗ്രി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഐ വോണ്ട് അതർ പേഴ്സൺ ടു അഗ്രി വിത്ത് മീ ഓക്കെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആള് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ആള് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അതിനേക്കാൾ അവരെ അഗ്രി ചെയ്യണം അയാൾ എന്നെ അനുകൂലിക്കണം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊമൈസിന് അനുസരിച്ച കൺക്ലൂഷൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയേ പറയൂട്ടോ എന്താണ് ഇത് സാധനം എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ട്രൂ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമൈസുകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ വി കാൻ കോൾ കൺക്ലൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് സൈക്കിൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പ്രൊമൈസ് പറഞ്ഞല്ലോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് സൈക്കിൾ ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് ദൻ കൺക്ലൂഷൻ പറയാണ് യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് സൈക്കിൾ ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വാങ്ങണം ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് എന്നുള്ള പ്രൊമൈസ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇനി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് യു ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് നീ ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം വേറെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഞാനൊരു നല്ല സൈക്കിൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് സൈക്കിൾ ആ സൈക്കിൾ നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് നീ ഇത് വാങ്ങണം ഞാനത് വാങ്ങണം എന്ന് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു സൈക്കിൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിള് തിരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ സൈക്കിൾ നീ വാങ്ങിക്കോ എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അതിൻ അച്ഛാ ഈ ഒരു ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയെ നമ്മൾ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊമൈസ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ പ്രൊമൈസ് ഇൻ ടു കൺക്ലൂഷൻ പ്രൊമൈസിനെ കൺക്ലൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് നീ ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ പറയുന്ന ആൾ ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആരോടാണോ പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു നല്ല സൈക്കിൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ള എന്തോ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സൈക്കിളെ വേണ്ടാത്തൊരു മനുഷ്യനോട് നീ ഇത് വാങ്ങണം എന്നൊരാൾ പറയില്ലല്ലോ സൈക്കിൾ നോക്കുന്ന ഒരാളോടല്ലേ പറയുള്ളൂ നീ ഇത് വാങ്ങണം ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണെന്നല്ല അപ്പൊ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് സൈക്കിൾ നീ ഒരു നല്ല സൈക്കിൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് വാങ്ങണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെ വരും പ്രൊമൈസ് പ്രൊമൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഫറൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൺക്ലൂഷൻ കാരണം പ്രൊമൈസിന്റെയും കൺക്ലൂഷന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇൻഫറൻസ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വൃത്തിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമൈസില് ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് സൈക്കിൾ ഇതൊരു നല്ല സൈക്കിൾ ആണ് ഇൻഫറൻസിൽ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് സൈക്കിൾ നീ ഒരു നല്ല സൈക്കിൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതാണ് ഇൻഫറൻസ് ദൻ യു ഷുഡ് ബൈ ദിസ് സൈക്കിൾ അത് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് പ്രൊമൈസ് കൺക്ലൂഷൻ ഇൻഫറൻസിന്റെ ഒരു ഓർഡർ വെരി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നോക്കാം ഇനി ടൈപ്
ഓക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചു പോണ മനുഷ്യന്മാരാണ് ദെൻ പ്രൊമൈസ് ടു പറയാണ് സോക്രട്ടീസ് ഇസ് എ മാൻ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും സോക്രട്ടീസ് മോർട്ടൽ ആണ് കാരണം എന്താ സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മരിച്ചു പോകും ദൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോക്രട്ടീസ് ഇസ് മോർട്ടൽ സോക്രട്ടീസും മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് മരണത്തിന് അതീതനല്ല അയാൾ ഇപ്പൊ ടോപ് ഡൗൺ ഓൾ മെൻ ആർ മോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും സോക്രട്ടീസ് എന്നുള്ളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു ഓൾ മെൻ ആർ മോർട്ടൽ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായ സൊക്രട്ടീസിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒരാളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഡക്റ്റീവ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ലോജിക് ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റീസണിങ് ബോട്ടം ടോപ്പ് റീസണിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് നാച്ചർ സ്പെസിഫിക് ജനറൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റീസണിങ് കാര്യ കാരണ സഹിതം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയും കാര്യ കാരണ സഹിതം പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റുകൾ നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ടോപ്പ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് bottom top bottom top near opposite bottom top reasoning aanu based on the principle of uniformity of nature uniformity of nature ennallana idinde pinnilulla principle principle adine pinnil oru thattam adine ortu vekkana varana angane thanne chodikkarunde inductive statement galde principle endana that is uniformity of nature uniformity of nature uniformity of nature angane thanne paranju padikka സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ജനറലിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫിക്കിലേക്കാ പറഞ്ഞ് ഇത് സ്പെസിഫിക്കിൽ നിന്ന് ജനറലിലേക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ നിന്നും ജനറലിലേക്ക് ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് മെത്തേഡിലാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയാറുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊമൈസ് വൺ ഉണ്ട് പ്രൊമൈസ് ടു ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പ്രൊമൈസ് വൺ വി ഹാവ് സീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡൗസ് വി ഹാവ് സീൻ വി ഹാവ് സീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സ്വാൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വേർഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ വി ഹാവ് സീൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്വാൻസ് എന്ന് കേട്ടോ വരാ നമുക്ക് സ്വാൻസ് ഒന്ന് റീ റീഡ് ചെയ്യാം പി ഡി എഫ് ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം കേട്ടോ വി ഹാവ് സീൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്വാൻസ് നമ്മളൊരു നൂറ് അരയന്നങ്ങളെ കണ്ടു ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ വൈറ്റ് അതൊക്കെ ഒക്കെ വെള്ളയാണ് ഞങ്ങളൊരു നൂറ് അരയന്നങ്ങളെ കണ്ടു അതൊക്കെ വെള്ളയാണ് ഇത് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അരയന്നങ്ങളും ഓൾ സ്വാൻസ് ആർ വൈറ്റ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അരയന്നങ്ങളും വൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ലോകത്ത് നൂറ് അരയന്നങ്ങളും ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ അരയന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ വെറും നൂറെണ്ണത്തിനെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കണ്ടേ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലോകത്ത് അരയന്നങ്ങളിൽ ഞാൻ വെറും നൂറെണ്ണത്തിനെ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ട നൂറെണ്ണവും വെള്ള കളറിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ അരയന്നങ്ങളും വെളുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്ന് നൂറ് എന്നുള്ളൊരു പെർട്ടിക്കുലറിൽ നിന്നും മുഴുവൻ അരയന്ന കൂട്ടത്തെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് inductive statements then move അടുത്താണ് എനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ മറ്റൊരു സബ് ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ പറയാം ഇനി എന്താ നോക്കാം കൺക്ലൂഡിംഗ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ടു സിമിലർ തിങ്സ് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൺക്ലൂഷൻ പറയുക ഒരേപോലെയുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കൺക്ലൂഷൻ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്ക അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെയും അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എൻ ടി എ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ചോദിക്ക ഇൻ ദ സെൻസ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഏത് തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
കമ്പയറിംഗ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എന്നതിന്റെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എന്ന് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഔ സോൾജിയേഴ്സ് ആർ ബ്രേവാസ് ലയൻസ് നമ്മളെ പട്ടാളക്കാര് സിംഹത്തെ പോലെ ധൈര്യവാന്മാരാണ് ആസ് ബ്രേവാസ് ലയൻസ് ഹാസ് വന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് അനലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ സെന്റൻസ് ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ ഇഫ് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എങ്കിൽ അത് എങ്കിൽ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയല്ലോ ഇഫ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ വി കാൻ കോൾ ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രൊമൈസ് വൺ ഉണ്ട് പ്രൊമൈസ് ടു ഉണ്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊമൈസ് വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് ദൻ ഐ കാൺ അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് If I do not, okay, if, ഈ കണ്ടി ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ സെന്റൻസുകളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന എഴുത്തു എളുപ്പമുള്ള വഴി അത് ഇഫ് ഉണ്ടാവും ഇഫ് ഉണ്ടോ അത് ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ആസ് എ ലൈക്ക് ഉണ്ടോ അത് അനലോജിക്കൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് ദൻ ഐ കാൺ അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊമൈസ് ടു പറയാൻ ഇഫ് ഐ കാൺ അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടാനും പോണില്ല ദൻ ആ രണ്ട് പ്രൊമൈസിൽ നിന്നും ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് ദൻ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ഓക്കെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടില്ല പ്രൊമൈസ് വൺ എന്താ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൊമൈസ് ടു എന്താ ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടില്ല ആ രണ്ട് പ്രൊമൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ആണ് എന്ത് ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് വേക്ക് അപ്പ് ദൻ ഐ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് ഞാൻ എണീറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജെ ആർ എഫ് കിട്ടാൻ പോണില്ല എന്നുള്ളത് So, this is hypothetical. If we say the sentence, the statement. Then moving, valid and invalid. Where are you going to go? Ah, yes. What are you going to go? What are you going to go? വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് വാലിഡ് എന്താണ് ഇൻവാലിഡ് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓൾ പ്രൊമൈസ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓൾസോ ട്രൂ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വാലിഡ് ആവണോ എന്ന് ആണ് പറയാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാലിഡ് ആവുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് വാലിഡ് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എപ്പോഴാണ് വാലിഡ് ആണ് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എപ്പോഴാണ് വാലിഡ് ആണ് എന്ന് പറയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ പ്രൊമൈസ് ആർ ട്രൂ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഓൾസോ ട്രൂ ഇത് എല്ലാ പ്രൊമൈസുകളും ട്രൂ ആയിരിക്കുകയും എല്ലാ പ്രൊമൈസുകളും ട്രൂ ആയിരിക്കുകയും കൺക്ലൂഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേസിൽ സച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ സച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ എല്ലാ പ്രൊമൈസുകളും ട്രൂ ആയിരിക്കും എല്ലാ പ്രൊമൈസും ട്രൂ ആവുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺക്ലൂഷനും ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടും ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ പ്രൊമൈസും കൺക്ലൂഷനും ട്രൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്കൊരു വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇൻവാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് വാലിഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വാലിഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രത്യേക അത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ പ്രൊമൈസ് ഒക്കെ ട്രൂ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൺക്ലൂഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമൈസ് ഒക്കെ ട്രൂ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൺക്ലൂഷൻ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്റെ സ്ക്രീന് മ
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ദൻ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ കാരണം ഇനി പറയുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ഡെഫിനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന്റെ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ട് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഈ സാധനങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് ഇതിനൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയില്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എളുപ്പപ്പണി എനിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു തരൂല ഓക്കെ അത് ഉറപ്പിക്ക എനിവേ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇലവയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ്ട്രോണമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ നരവംശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറയും ബയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദീസ് ഓൾസോ ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷനുകളിൽ കാണുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി 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 അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും ഓക്കെ സ്ക്രീന് ഷെയർ അല്ലേ കാണുന്നില്ലേ സ്ക്രീന് ഓ ഉണ്ട് ഉണ്ട് യെസ് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയാ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കാം നമുക്ക് ഞാനൊരു സ്ക്രീൻ ഓക്കെയാണ് ചില ഒന്ന് എവിടെങ്കിലും മിനിമൈസ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അയാൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു സ്ക്രീന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഷെയർ ദിസ് ടൈം ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകളെയും വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാ കേട്ടോ കാരണം റിവിഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ടിൽ ഇനി ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കൂടിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സോ നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ പല തരത്തിലുണ്ട് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് some type of statement some not statement gal nokka parane naal taram ee parina square of opposition aanu naal taram statement aanu major aayittullathu naal taram statement aanu major aayittullathu all statement gal no statement gal some statement gal some not statement gal ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നർത്ഥം വരുന്നതും ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയാ ഓൾ 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 സ്വാൻസ് ആർ വൈറ്റ് ഓക്കെ ഓൾ സ്വാൻസ് ആർ വൈറ്റ് ഓൾ കൗസ് ആർ ആനിമൽസ് ഓൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓൾ ഓൾ എല്ലാവരെയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഓൾ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല 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 എന്നർത്ഥം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോ നിൽ എന്നർത്ഥം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സം 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 റോസസ് ആർ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സം റോസസ് ആർ വൈറ്റ് അതായത് സം എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന സെന്റൻസുകൾ വി കാൻ കോൾ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സം നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് സം റോസസ് ആർ നോട്ട് വൈറ്റ് സം നോട്ട് സം റോസസ് ആർ നോട്ട് വൈറ്റ് സം നോട്ട് എന്നുള്ള യൂസേജിൽ വരുന്ന സെന്റൻസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് തരം സെന്റൻസുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷന്റെ ഭാഗം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഓൾ നോ സം സം നോട്ട് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനി 
ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഓക്കെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ എ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഇ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഐ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സം നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഓ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക മറന്നു പോരുത് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും സം നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നമ്മൾ ഓ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ കോഡുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെയും തമ്മിൽ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെയും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ ലോജിക്കലി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ ആ ലോജിക്കൽ റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സം നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ ഓ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്വയർ അവിടെ വരയ്ക്കും സ്ക്വയറിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്കും ഇവര് പോയി ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു മൂലയിൽ ഓൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂലയിൽ നോ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂലയിൽ സം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂലയിൽ സം നോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷന്റെ ബേസിലാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തമ്മിൽ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ദെൻ ഓരോന്നും ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ റൂൾ കിടക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷനിലാണ് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇതാണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഭാഷയിലെയും സെന്റൻസുകളിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സുകളെ നമ്മൾ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ വി വിൽ കോൾ അഫേമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സെന്റൻസുകളെ വി കാൻ കോൾ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ ഓളും സമ്മു ഒന്നും എന്തല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല ആകെ ഈ സ്ക്വർ ഓഫ് പൊസിഷനിൽ ഓളും നോയും സമ്മും സം നോട്ടും ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സം നോട്ടും നോയും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആ കാരണം അവർക്ക് എന്തുണ്ട് അവർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ ഓളും സമ്മും അഫർമേറ്റീവ് ആണ് കാരണം അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ എവിടെയും നമുക്ക് നെഗേഷൻ കാണാൻ കഴിയില്ല സച്ച് സെന്റൻസുകളെ നമുക്ക് അഫേമേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ദെൻ നോയും സം നോട്ടും പോലെയുള്ള നിൽ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആണെങ്കിൽ വി കാൻ കോൾ ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ ഓക്കെ അഫേമേറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസുകളും എവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷനിൽ ഉള്ള ഇനി ഇതിൽ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വേറെയുണ്ട് പൊതുവായിട്ട് പൊതു തത്വത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നും വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ടീമിന് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞൊരാൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ എന്നും പറയും ഇതിൽ ഓളും നോയും എല്ലാം എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് ഓളും നോയും നോ എന്ന് പറയുമ്പം ദ ഹൂൾ നോ ആണ് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹൂൾ ഓൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഓളിനെയും നോനെയും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് കാരണം എല്ലാത്തിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മും സമ്മിനോട്ടും ഓക്കെ സമ്മും സമ്മിനോട്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ
ഒരു അഫോമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നൽകി ഈ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ നേരെ ഒപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സംനോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നൂറാളില് അമ്പത് ആള് ചായ കുടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അമ്പത് ആൾക്കാർ ചായ കുടിക്കാത്തവരാണ് അപ്പൊ സമ്മും സംനോട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഈക്വൽ എന്നല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അന്ന അതല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റണം സോ സമ്മും സംനോട്ടും അതിന് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷന്റെ ഓരോ റിലേഷനും നമ്മൾ വേറെ വേറെ പേര് പറയും ഓക്കെ ഓരോ റിലേഷനും നമ്മൾ വേറെ വേറെ പേര് പറയും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായി പോകുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കളിയാക്കും എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ എന്തല്ല നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരല്ല നമുക്ക് നട്ട് ചേർപ്പ് കിട്ടുക അതിന് ഏത് വഴിയില് പഠിച്ചാലും എങ്ങനെ തല കുത്തി മറിഞ്ഞ് പഠിച്ചാലും വളഞ്ഞ് മൂക്കിടിച്ച് പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം അത് ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മളെ വഴി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് എണ്ണി ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നൊന്നും ആര് നോക്കാൻ പോണില്ല എൻ ടി എ നോക്കാൻ പോണില്ല ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാൻ പോണില്ല അപ്പൊ എന്ത് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും സ്പോട്ടിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവാ എത്ര സില്ലി ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും അതെ ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ആണല്ലോ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് വർഷം ഈക്വൽ ആവണം എന്നാണ് എന്റെ ഈക്വൽ ആയോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവിടെ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സം നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഘടന ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ മേലെ ഓളും നോയും ഉണ്ടാവും താഴെ സമ്മും സം നോട്ടും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഘടന ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര റിലേഷനെ നമ്മൾ പല പേരുകളും വിളിക്കും ഓക്കെ എയും നോയും അതായത് ഓളും നോയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെ നമ്മൾ കോൺട്രറി എന്ന് വിളിക്കും സമ്മും സംനോട്ടും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സബ് കോൺട്രറി എന്ന് വിളിക്കും ദൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ സബ് ആൾട്ടേൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇത് ആ ഇനി ഇതിന്റെ നടുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നടുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അപ്പൊ വി കാൻ കോൾ കോൺട്രഡിക്ടറി കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഓക്കെ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നോ ടൈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ നമുക്ക് കോൺട്രറി എന്ന് വിളിക്കുക കോൺട്രറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സബ് കോൺട്രറി അതിനാണ് ചതുരം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നത് കോൺട്രറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സബ് കോൺട്രറി അവരായിരിക്കുന്നുണ്ട് സമ്മും സംനോട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മും സംനോട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ വി കാൻ കോൾ സബ് കോൺട്രറി ഇനി രണ്ട് ഇരുവശത്തുള്ള കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഇരുവശത്തുള്ളതിനെ നമ്മൾ നമുക്ക് സബാൾട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി സെന്ററിൽ കട സെന്ററിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ക്രോസ് റിലേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓളും സംനോട്ടും തമ്മിൽ നോയും സമ്മും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ച ക്രോസ് റിലേഷനെ വി കാൻ കോൾ കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു റൂളിംഗ് മനുഷ്യ മാറിപ്പോവരുത് സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷന്റെ ടോപ്പിൽ കോൺട്രറി അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് താഴെ സബ് കോൺട്രറി രണ്ട് ഇരുവശത്തും സബാൾട്ടൺ ദെൻ ക്രോസ് റിലേഷൻസ് കോൺട്രഡിക്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി ഇനിയാണ് അതിന്റെ റൂളുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷന്റെ റൂളുകളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം സ്ക്വയർ ഓപ്പോസിഷന്റെ റൂളുകൾ കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട
അപ്പം ആ ഒരു റൂള് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തീരോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് നയൻ തേർട്ടി ഫൈവിന് സോ ഇത്രയും അതായത് ഇന്ന് ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ തറവാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് ഇത്രയും തറവ് ആവാതെ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രൊമൈസ് എന്താണ് ഓൾ എന്താണ് സം എന്താണ് സംനോട്ട് എന്താണ് അവ തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇനി സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷന്റെ റൂളിലേക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ റൂളുകൾ എന്നുള്ളതിന്റെയും കൂടി കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ പറയാം അതിനെ അതിലൊക്കെ ഞാൻ വരും കോൺട്രി സബ് കോൺട്രി സബാൾട്ടൺ കോൺട്രഡിക്ടറി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയൂ കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ കോൺട്രറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതെ അതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഇതിനൊരു നിയമുണ്ട് സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഒരു നാല് റൂള് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ റൂളിന്റെ അത്മയെ ചോദ്യം വരും വേറെ എവിടുന്നും സ്ക്വയർ ഓഫ് പൊസിഷൻ ചോദ്യം വരൂല ആ റൂളേ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മള് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങ് പോയാ മതി വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട അതിന്റെ അകത്ത് അതാ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് കുറച്ചൊന്ന് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ വൺസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂള് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ പഠിച്ചാണ്ട് പോയാൽ മതി പിന്നെ അതേ ചോദ്യം ചോദിക്കും വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അതിന്റെ അകത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ മൊഡ്യൂൾസ് കിടക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഏത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനോ രണ്ടു വർഷത്തുള്ള സബാൾ പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർ ആൾട്ടേൺ ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് എന്താണ് ഈ സബാൾട്ടേൺ രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ വരിക രണ്ട് രണ്ട് പേരിലാണ് വരിക ഇതിനകത്ത് വേറെ പേരുണ്ടോ നീ സൂപ്പർ ആൾട്ടൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സബ് ആൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ വരാറുള്ളത് റൂള് സെയിം ആണ് സബ് ആൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൂപ്പർ ആൾട്ടൺ റൂള് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേരിൽ പിന്നെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഓപ്ഷനിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഏതും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും റൂളും കൂടി പഠിക്കുമ്പോ സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.